魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场小凡自己打电脑的一个比赛啊。那先看一下，因为上来小凡就拉了四个民兵出去了，我们随着比赛一边讲一边介绍啊。四个民兵出去干啥？因为这张是海龟岛的地图啊。那这样子的话，因为打三家令人发狂的电脑，有有之前有兄弟也是给小凡推荐过，你上来要灭掉一家小凡，否则打三家打不了。那这样子呢，小凡上来就敲了四个民兵，就这么过去了啊。先把对手的祭坛打退，那这样子让对手没有英雄。那看一下地图左左右下角是小凡啊，蓝色的人族。然后呢，三家电脑分别是右下角最近的红色的亡灵。左上角一家红色的暗夜和另外一家呢也是暗夜啊，那三家电脑是随机的。小凡这边呢是首选的人族，因为只有用人族这个战术打这个三家分红，觉得还能打一打啊。来看一下到底会打得怎么样，因为之前呢确实也是答应过兄弟们说尝试一下打三家，但是正面硬刚的小凡真的打不过，所以说我就这么尝试一下，看看用这个战术打行不行啊。喜欢小凡解说的也是，希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞啊！在这边的小凡也是感谢一下大家。那这边呢，再次跟大家讲一下，战争迷雾小凡是打的时候是没有开的啊，没有打开的，就是现在解说的时候要打开，因为好多兄弟在问小凡，你为什么开着迷，把战争迷雾打开了再去看呢？再去打呢，这样就没有意思，缺少乐趣了啊！说的是对的，兄弟们，我觉得把图全打开打起来就没意思了，就感觉我时时无刻我要去看电脑的。那现在呢？这家红色的亡灵呢就比较尴尬了，他就是一下子没有这么多资源去造祭坛了，暂时英雄出不来啊。小凡呢这边造了根塔，变了个圣塔。那两家业呢现在也是没法过来救的啊，英雄都没有出，一家是我等，一家是 Q 级。那这边的小凡是轮轮换了四个民兵过来，圣塔也好了。那为什么说不升祭坛升圣塔？因为上来防木船没有造，家人呢及时的放一个祭坛。因为这时候英雄不出来呢也不行。那有根圣塔在的好处呢，就是不管怎么样，我至少可以点一点。你哪个建筑要再造呢，我就可以点一下。那前排呢继续是起点塔，还是要造点塔的，因为一会儿两家电脑呢是肯定会过来帮忙的。只是他现在还在判断什么时候来帮，什么时候能够把小凡打得掉就来帮。那对这家亡灵来讲，他肯定是要反抗一下的，毕竟如果他不再抵抗一下，他的家就没了。那现在的小凡最关键的是自己的祭坛还没有好啊！准备干活，建好了。那这边的话，看一下这家亡灵呢还在抵抗，但是由于前期已经把他祭坛打掉几次之后呢，亡灵一下子有点懵了，就不知道怎么办了。或者说他现在的话没有木材，你看他只有三十五点木材，有两千多的经济，这就是典型的有钱花不了。这边的小凡把自己的农民 A 掉了，为什么呢？因为没人口了，英雄出不来，所以 A 了个农民。但问题是这家暗夜已经杀过来了呀，一个 Warden 带着三个 AC， 那这么一来的话，这里的塔一旦被破了，那这比赛也赢不了的。建好了 ，Warden 过来就是一个刀扇。那这边快剑修圣塔才真的，两个剑塔呢也在变了。圣塔修筑的话，对 Warden 来说也是放不了刀扇了。后排呢，小凡是把能拉的民兵再拉过来一点，继续融换一下。那前排农民呢，却死了很多。那快点打 AC， 把对手的这些 AC 打掉呢。这两个箭塔一旦起来，还是能够打一打的。那这个圣塔呢，也是完成了它的作用了，把沃顿打残血了。那好在呢，另外一家暗夜还没过来啊，好在没来。那这边的这波农民也是跟对手的 AC 全换完了，只要换到这两根箭塔好了，那这家暗夜呢，其实也冲不下来了。但可惜变民兵了，家里的暂时民兵也没法求。大法师来了，关键时候大法师一来，这里两个农民先躲一躲，但是躲不起来，有 AC 在啊 ，AC 呢越来越多了。那另外一家暗夜在哪儿？哎呀，这兄弟在哪呢？还没过来，好在他们是轮流过来的。那这边沃登呢，通过杀农民也是当两级的。小凡这边的大法师也到位了，那两根箭塔呢，暂时也要有人来修啊，否则不行啊。造个血人点 AC 了，两根箭塔呢，现在在打这个沃登。但一根箭塔又爆了，哎呀，这一盘危险了呀！亡灵呢还在不点狗，这边的小凡这边敲着民兵过来，准备要杀你的 AC。那这个沃顿的血量目前也是比较低的，好在另外一家也没来，这是不幸中的万幸啊！那这里呢看一下，造个水人想堵住这个沃顿没堵住，能不能杀？沃顿说：“我跑，我走不掉。”哎呀，沃顿不隐身吗？那这边大法师再去追，追不了了，追不了了，这是有点血量，他跑了呀！小凡真菜。<笑>对吧？连个沃顿都没杀掉，兄弟们的内心独白，我直接跟大家说出来好了啊，没关系啊，你们可以说的，怎么说我都行，这是我自己打的，兄弟们想怎么喷都可以啊，我全盘接受，哎，就是这么牛。
那现在呢，对小范来讲的话，家里呢也是稍微要造点农场啊。那电脑现在的机制呢，就是说他要来帮忙，就你牵制住一家之后呢，另外两家就不怎么练级了。你看这个 Q 字有点傻，这沃顿呢还是要来帮的，回去喝点井水还要来，但他也在犹豫，因为前排小范呢还是有一定的水人在，大法师也在。这边呢，这条狗又没补到刀啊，这个要注意啊！大法师快点升个两级。那亡灵呢，现在还是要补狗，因为他有钱没有木材，所以说狗还是能补的。那他的人口呢，也不允许补那么多狗。那这边呢，继续点你的弑僧，塔呢继续造。那这时候呢，两家暗夜已经是在杀过来了呀。这已经来了，怎么办？但小凡是不知道两家暗夜来了啊。现在这两家暗夜一过来，我只能见面就一个刀扇。关键哎，咱家暗夜回去了。哦呦，兄弟啊，谢谢你啊！如果这时候你来的话，我觉得真的要没了。那现在盯着大法师打，大法师那是绕一绕，不能被你杀。那这边的问题是塔起不来了呀，这怎么办呢？我记得当时我敲明兵了，明兵在哪？哦，来了来了来了，全部敲出来。好在另外一家暗夜回去了呀，这个大哥怎么这时候回去了呢？所以电脑还是电脑啊，他的整个打法是有程序操作的。否则两两家一来的话，这肯定就没了。那现在对小凡来讲呢，这波民兵敲出来肯定是要先直接进攻这家亡灵了。两家暗夜呢，我也不知道为什么回去了啊。他们的二本也升完了 ，Q 阵呢也在出，这边的二本也升完了，是出了欧美手。但是你看这张图上的电脑是有问题的，特别暗夜，他经常出来之后英雄被卡住，这里就卡住了，这里呢也卡住了。这不是我操作的，兄弟们，是他们自己卡住的，跟我没有关系的，因为我经常会遇到这种情况，电脑会把自己的英雄给造卡住了。那这样现在对小凡来讲的话，就是把所有的民兵能敲的全敲出来，准备把这家亡灵先灭了。因为如果不把这家亡灵灭掉的话，那真的是夜长梦多了啊！因为你看这边的这家阴呢，还是要来进攻的。而且小凡现在的大法师血量呢非常低，也没什么部队，就是靠着农民强行推对手的这个浮空城。好在呢已经有了三根箭塔也在输出。那现在呢看一下两家阴呢还是在蠢蠢欲动想过来。他们呢又在犹豫，他们在犹豫啥我也不知道，可能想的就是说这一波过来的话，有这剑打在能不能推下来？那这边又没补到这条狗，大法师到现在还没到两级。那商店是终于好了，来本恢复卷轴，这个小清醒。那这家阴呢已经是杀过来了。那这时候对小方来讲的话，这一波农民呢就在这儿原地不动了，踩点木。比赛呢已经打了快八分钟。那亡灵呢？现在还是要放个浮空城，虽然没有木材，但是浮空城不需要木材，所以他还是可以继续造。啊，这边两家人呢，索性选择自己练级了。他也知道这家亡灵已经救不起来了，算了，不来了，放弃了。那这样对小范来讲呢，这时候如果对手不来，瞬间一下子放心了很多，因为就这么几根塔是绝对扛不住这一波暗夜的啊。这兄弟为什么又回城了呢？所以说有时候打一家，你打一家。打完之后，另外两家的一些操作真的是匪夷所思啊！我也现在才刚知道，他回神了一波就没来啊！这样不来的话就好了。不过还来拉了四个 AC 过来。那这边呢，现在对小方来讲，就靠这几根箭塔来防守了。水人拉出去，快点点对手的这波 AC 了，速度点掉。那这边的塔是继续要造，农民呢换个位置，继续伐木，原木材是比较缺的。那现在对手还是要来的，因为你打了他的 AC， 他肯定要过来帮忙啊。这样对小凡来说呢，压力还挺大的。咦，这时候剩二本了，因为这时候呢，我可能已经觉得这家亡灵只要灭掉了就没问题了。一打二呢，还是说能打一打的。毕竟人族一打二不一样，人族打到后期特别有经济的情况下，什么事就容易一出，那真的随便 AD 版了。那这边呢，一家一夜过来，好在另外一家没来，这边有塔呢，也是能守一守。大法师呢，就点点女猎手。那这家人呢，现在一个人的进攻呢，还是有点难的。想把这云塔一掉是有难度啊，没那么简单。两只雪人一招，那就打你的 AC。那这边的农民也要注意修塔，塔还是要修一修的，因为万一另外一家也来的话，这波其实对小凡来讲还是不好打。那好在呢，对手又没有来。那这时候呢，就一个两只 Q 机，打不过了暗夜。那这边的小凡直接造基地了，这有点嚣张了啊！这这这种打法，兄弟们，这种打法小凡其实之前也这么玩过的，就是说你灭了一家之后，你必须要在这开矿，否则你没有那么多经济的
也不要想着说我这说一家我还能打两家一，这两家一已经发展到什么程度了？三本都在升了。虽然他不来进攻，但不代表他没实力。这边这 Q 技能被杀掉了。那这样子呢？现在小范也是没钱啊，没木，只能继续踩，就自己能慢慢点，慢慢造大法师的慢慢点这边的建筑。那这家亡灵是彻底没事了，但是两家一的女猎手还在不停的往前线赶，准备要杀我这个农民，注意拉扯。那这样子，亡灵师已经被显示了。那看一下两家安营的现在在干嘛？比赛打了十分钟啊，这场比赛打的时间呢有三十分钟左右。因为你要另外解决这两家安营的话，也没那么简单，毕竟是两家疯狂的啊。那还有兄弟说，小凡你有没有调这个血量啊？把它调到百分之八十或者百分之五十啊？这也没有啊，这没必要，兄弟们，真没必要。兄弟们喜欢看小凡打打电脑，然后小凡。打得过就打，打不过我也实话实说。比如说你们说让我打十一加，我是打不过，我不可能去把他什么血量调低一点啊，输了个什么密码，然后去打，都没意思啊。我觉得，这这真没输，你们可以看血条的，没如果输了的话打起来更快啊。那这边的话看一下，两家人的现在的话，山岭巨人都来了，这边呢还在出奇美拉了，你看奇美拉积木都放了。所以这时候对小凡来讲呢，现在二本升完直接升三本，放铁匠铺，也没有个兵营，压力还是挺大的。那好在呢双矿运作了，经济上面来讲应该问题不大。那这边的二本升完之后，二方英雄呢还没有出，打这种局的话英雄肯定要多一点啊。那好在两家人呢现在一下子也不过来了，他们不是不来，他们是看到有这么多塔，觉得打不过才不来的啊。电脑还是说。他会判断的，他是全图的，电脑是全图的。那这边的一家暗夜是还是过来了，这家暗夜的头还是挺铁的，非要过来要看一看。然后在那这里有塔，那这时候另外一家暗夜也来了呀，哎呦小心了呀，这边还有弩车。那这样子小凡现在就一个大法师，也没什么部队，能不能守住？非常关键。家里的话看一下，英雄呢也没有补。终于来了，二方英雄 M K 放十九朝，但是这个我等带着这一波部队来的话要小心了。我等的先隐身 ，A C 也隐身了。这边 Q 技能往里冲，好在这个山岭巨人是要快被打掉了。问题是这家暗夜一过来，我等就一个刀上杀农民。那小凡呢也是只能买着血瓶吃了，这一波肯定要硬刚了。那里面呢还有个 Q 技挺讨厌的，要处理掉。那这边这边呢？好在对手暗夜的部队也不算多，他那一部分部队是回去了又，没有全线进攻。那这样子后面两辆弩车一定要解决掉。这边的农民拉过来先修塔了，塔一定要修住。血人点弩车效果呢还是不错的。大法师呢继续喝着小金井，点你的这个 QG。QG 呢又被塔点死了，这里小凡是没注意到，因为塔点死是拿不到经验的。否则这个大法师的话，现在估计都已经四到五级了。那好，在这一波呢又守住了，毕竟呢还是有一堆塔的。那这时候呢，小凡的二方英雄 M K 也到位了，有个 M K 之后呢，稍微压力小一点了，毕竟有一发锤子在。那这个山林应该也没了。现在小凡家里的三本也是升完了，十九朝呢也是放下。那现在整个局势的话，打了这十三分钟已经算是稳定下来了，因为电脑就算过来，除非两家真的是一起来，否则的话再想过来打的话有点难度了，没这么轻松了啊。但是问题，这家暗夜呢，两个奇美拉奇木已经在出奇美拉了。那对小凡来讲呢，现在要补点十九龙鹰的，准备干活。不管是用来练级，还是用来抵抗你的奇美拉，都是非常有用的。那这家红色的暗夜呢，还是选择要进攻。好在他的英雄被卡在里面出不来，三方英雄他来个白虎，这边呢也在包奇美拉了。其实我一直认为打电脑的话，最好的办法就是一定要优先把电脑的空中单位打掉啊。不管是亡灵的冰龙啊，人族的施救啊，还是说暗夜的七百拉，或者兽族的自爆蝙蝠加上他的飞龙，你如果能够速度处理掉的话，其实地面部队还是能够跟对手操作的，因为空中部队的爆发太高了，就很容易被对手就是集火打掉，你根本操作不过来。那这边三方英雄又来了个帕拉丁，三英雄齐了，这就那再补。那这时候两家暗夜呢，一家是在开矿。另外一家呢也在家里等，等电脑这个英雄一旦被卡住之后呢，就是这个好处了，出不来了
，没那么多英雄了。我们的部队遭到了攻击。那小凡呢？这时候就是抓紧时间快速练级了。一能打饱，二能把自己的两个一级英雄等级练高一点。M K 呢，终于练到了两级，打了个野兽卷轴。准备干活。那这边呢，继续练，练级不能停。而且有施救之后呢，整个练级效率也会高很多。那这里呢，肯定有兄弟问了，小凡为什么两家暗夜就不进攻呢？因为他是电脑，兄弟们，他是电脑。电脑呢，可能也是会判断啊，到底什么时候该进攻。因为小凡现在人口呢也不少，关键呢一边有塔，一边呢有那么多农民在，而且呢三英雄都在，有施救。电脑呢也要判断，我打得过你，他他就来了；我打不过你，或者我有可能打不过你，电脑呢肯定就要会等一会儿。那比赛呢打了十五分钟，现在呢对小凡来说是慢慢进入正轨了啊。也该怎么练级呢？就怎么练级了。但这时候虽然在练级，但也要注意，一旦自己部队成型之后啊，要马上去进攻打一家的，因为你一旦等两家暗夜都到了一百人口之后，他就来了呀，他也不等了呀，已经到一百人口了，有什么好等的？那这时候如果两百人口压过来的话，其实挺有压力的。你十九龙鹰再多，你也打不过两百人口。所以对小凡来说呢，现在是抓紧时间练级，打了个水晶球呢，也是照一下。那这边两家 A 呢，目前都有两只奇美拉。好在电脑是这样子的，他的出兵是有程序控制，所以说他不会单爆一种兵，他不会光爆奇美拉不出别的部队，他是每个部队都出一点，奇美拉就两只，所以你的龙鹰呢不用数量太多，得出个四五只，能够保证枷锁住他的奇美拉就够了。那这边的小凡是继续练啊，能练就练了。双矿运作的情况下，经济还不错，就是木材有点少。这边呢又打了一组托兰棒，那张图呢？说实话，宝物不算太好。有兄弟说小方看的没意思，下次能不能打一张图宝物好一点的？就像之前的剑圣一样，打个神装，然后你三英雄 RPG 去试试看，这么打，感觉还是很好玩的。那没关系，兄弟们喜欢看什么样模式小方打电脑的，你们可以点播一下，只要在我实力允许范围之内，我肯定会给你们尝试的。那刚刚呢，我是小小的暂停了一下，因为我记得当时。我儿子突然间哭了啊，哭了找我，然后呢，我暂停一下，印象还是蛮深的。那比赛就是最近打的 1.35 版本的最新版本的，因为打这个版本的做录像方便一点。打 1.27 版本的有时候打是没问题，就打完之后做录像容易跳掉。那这里呢也有一位热心的兄弟跟小凡说，也是在帮小凡解决啊，看看能不能用单机版来看。因为他现在的问题是单机版这画面就不动。那这边看一下，帕拉丁呢也是已经升到三级，关键龙鹰来了，龙鹰一来那就好办了。攻防呢也在提。那现在对于两家 A 来讲的话，除非他们一起来，否则一加一来的话，对小凡来说根本就不怕了，也不怕你了。对，打三家电脑呢，还是说要抓住一点，一定要灭掉一家。你要不灭掉一家的话，还有一种打法呢，是去跟对手绕。之前也有兄弟教过小凡的，比如说你上个岛啊，慢慢发展，然后出点空中部队，跟对手慢慢的绕，绕圈圈。那这边你看，西班拉一过来，我就先枷锁了。那对手呢，部队趁对手部队立足未稳之际，先来打一波了啊。这时候呢，先消灭掉对手几只西班拉，赚点经验。那这边呢，我们先上去看看能不能杀 K O G， 一发锤子，两只 K O G， 你看。扛不住，吃个血瓶，继续去点他。哎呀，这边点三零不能点啊，这三零一炒粉还是挺难操作的。那这边继续点这里的 K O G 杀了，再杀这边的沃登，这时 M K 就起到作用了。那这样子一级沃登也倒了，那这样子这家红色的暗夜的部队呢，应该是不行了，打不了了他。他虽然说还有小鹿啊、弩车啊，但没用了，因为现在对小凡来讲的话，就点你的小鹿和打你的弩车，三零巨人就给你放在这儿，慢慢点不急的，打完这一人我再打你三零巨人。那这样子的话，这一家暗夜的正面，你看明显就打不过了。这一波他进攻是逼不得已的，他觉得时间差不多要来打了，但是明显这时候已经不是人族这波部队的对手了，打不了了。那这样另外一家暗夜呢，应该也明白了。有虽然我有很多部队，但是呢真的是不好打。那边这边呢对小凡来说，等于是练了一波级啊，四级帕拉丁，四级 M K 加上一个五级大法师的。这对山林军人现在就送经验，那对小方来说呢，矿还是要开，继续发展经济。一会儿呢，人口尽量要上一百的啊。虽然说打两家，但是人口越高，那一会儿打起来就更轻松。
。那这时候呢，对于小凡来讲的话，是要抓紧时间再去进攻一轮了。对手有分矿了，你看，因为不能让对手把矿开出来。一旦开出来矿之后啊，其实打电脑最痛苦的是什么？最痛苦的是他到处都是矿，你拆不完的矿。知道自己要赢了，但是这个强迫症要让你拆完建筑，然后你又拆不光，这时候是最痛苦的。那这边呢是对手又来奇美拉，不怕不怕，来好了。那这是另外一家的，两只奇美拉先加锁，然后呢就秒英雄。打电脑最好的办法，不管你打得过打不过，兄弟们记住，秒电脑，秒英雄。你秒了英雄，要么把对手打回城，要么杀完英雄之后，其实对手一下子也就乱了啊。那这边你看英雄这样子零零散散过来的话扛不住，我就不要对手的英雄了。再来一轮骑射，我的手我想走走不掉，打的就是你大法师到六了。那这边的话奇门拉也是没有任何的作用，点小路。那这一轮呢，对于这家红三 A 来讲呢，又打没了，这家没来，这家还是没有来，主矿已经踩干了。那这样你不来就简单了呀，单挑不怕你。在大法师光环的情况下，这个 M K 跟帕丁蓝也是非常的多。那现在就是利用龙鹰加势就慢慢推了，就算另外一家来，其实也不慌了啊，能打了。那这边呢，再把这边的熊德之类的处理掉。哇，两个都是五级的，帕拉丁五级的 ，M K 五级的。那这种英雄等级就比较舒服了。啊，这家红色的暗夜呢也来了，他觉得不行了，我兄弟要被灭了，我肯定要救一救的啊。那小凡这边呢也是拉着农民继续往右上角走，对手呢也是准备要继续开矿，因为电脑呢还是说会想尽办法多开一点矿啊。那这农民一过来发现，哎，你有生命之树啊，要不要去打掉？这边的对手 Q G 又活了，奇门又来了，加锁加锁，又快点加锁啊！你看这操作，反应明显慢了啊。那一发锤子锤住了 Q G， 这边呢再加锁住一只奇门拉，加加锁完就不用操作了。你看小凡的 A P M 啊，只有一百五啊。我的 APM 很低的，一直是这样子的，一直如此。因为我，我我我有时候真的是懒得去点什么鼠标之类的，真的是偶尔就拉一下，拉扯一下就行了。这种就是杨老师的打魔兽，就玩个开心就行了。所以说，小凡打电脑基本上也是告诉大家用最简单、最简单的操作去打电脑，没有什么华丽的操作，就是一顿 A 就行了。那这样子，这两只奇门拉呢也都没了。对小凡来说呢，先抓紧时间，先把这家疯狂电脑灭掉。那右上方的这边疯狂在造，但是对手呢也放了个 BP， 很聪明啊。那这一盘打到现在啊，其实对小凡来说最大的优势就是在于对手是一家一家过来的，而不是三家集到一起再来打。如果三家一起集到一起打的话，对小凡来说就打不了了。还有这个战术的话，你临近点是亡灵没问题，暗夜没问题，兽族也能打。唯独你人族的话，你的旁边是人族的话，你打不了这个战术，因为人族也会敲民兵，你敲四个过去，对手有七八个，你打不过对手的。一旦你灭不掉你临近的这一家的话，这张图啊其实是最难打的，因为靠得太近了，根本就不可能给你任何的一个跑家的空间。所以说兄弟们也是可以考虑打这个战术，但是一定是要首选人族，然后呢，你的。邻居一定不能是人族，<笑>如果是人族，你们可以尝试一下，行不行？我是试过好几次了，不行，兄弟们。然后，当你灭掉一家，一定要巩固自己的这片矿。一旦这片矿能开起来了，那基本上是八九不离十了。不管对面这两家是亡灵啊，或者其他种族，其实都能打。因为我一我一直认为，人族的施救龙鹰啊，攻防起来，数量起来以后，三英雄配合好，打个两百人口，我觉得没问题。真没问题，因为这个龙鹰太 bug 了，一加锁对手什么冰龙全没了，然后呢，你的施救加上三英雄的操作，基本上也是可以把对手英雄瞬间秒掉。那现在对小凡来讲呢，就是先把左上角这一家先灭掉，灭完一家再去灭另外一家。比赛呢已经打了二十五分钟，这边呢小凡又是拉了一队农民过去，又看到对手在开矿了。那你看对手的话，矿还是开的比较多的。你想开矿没门，这里呢又在开矿，加速去点掉。那有时候你们会不会觉得像这种时刻，小凡应该把速度加速一下？因为我也不敢加速。之前有兄弟说，小凡你尽量慢慢放，你要加速我会，我自己拉。你还是慢慢看，慢慢放，否则我看得晕
。在这里呢，兄弟们如果觉得打得无聊了，比如说之后小韩可能会打三英雄去打 RPG 这种，打三英雄打打打打几架电脑，那可能拖的时间会长一点的话，兄弟们反正自己加个倍速好吧？那么一点二五倍啊，一点五倍都可以。小韩这边呢就不调了，让主动权给大家，让大家自己选择可能会好一点啊。那这边呢，只剩下这一家暗夜了，他呢估计也有点瑟瑟发抖了，怎么办？就剩我一个了，因为这家就没了。那电脑呢，这时候这颗祭坛照在这的情况下，你看英雄就出不来了，就被你打了。这个确实是个 bug 啊，不管是现在的最新版本还是以前的版本，电脑经常会犯这个错，就把自己英雄堵在里面。那现在的小凡人口已经上到100了，看到这时候有。开矿，那就继续点，这边呢也是继续拆，慢慢来。那这家另外一家红色单元呢，现在也是想要进攻的，还想过来。那现在说实话不怕了啊，你来多少都不怕了，因为有这波三攻三防是就搂印在一百人口啊，这怎么打呢？根本就不慌了。那这边的正面是跟这一家先打一打，先灭掉一家，另外一家呢放着慢慢灭。迟早的事。过来呢，先秒你的窝的，你怕锤子带你走。那这样子，现在呢，帕拉丁也是六级 ，MK 也是六级了。那这种时候呢，就打起来比较舒服了，就是收割了，一路打下去，这么多事就龙鹰，这边呢也是可以慢慢拆完。那现在小方的矿开的还是比较多的，你看到处在开。这边对手呢拉了个山岭巨人，在这里准备要把我这个基地打掉，还挺聪明的啊。有时候啊，打电脑，我觉得电脑高智商时刻还是挺强的。就打电脑，你要抓住它的低智商时刻，你去打它。就是你不管是绕家绕，还是说绕地图，还是怎么玩，你就把电脑打到自己不知道怎么打了，那你就有机会了。否则你真的说硬刚硬碰硬正面打的话，一打二，我个人我自己都有点难。一一百人口打两百人口。那这边的枪炮民兵先把这个山岭巨人解决了再说了。那这家红色暗夜呢，也是在唯唯诺诺，一直不敢重拳出击啊！你这不行啊！就算不过就算来了也没用，就是送经验的。那这边的小凡是先把又一家暗夜灭掉，那只剩下最后一家了。那接下去呢，也就是时间问题了，因为对这家暗夜来讲的话，他其实这点部队也根本没法打。我真的还在复活，打不了，因为电脑的部队啊，真的是成分太多了。什么 AC 啊，这种时候都还有的话，你太脆了呀。那这边呢，先把你两个基梅拉加锁住，啊，就开点你的小路。但你的鸟德，山岭巨人不要去管，有英雄就点英雄，没英雄就点小路。因为这时候的话，你去打山岭巨人是最亏的。小路点完，这边基本上就没问题了。<咳>那这边的暗夜的奇门兰还在补，因为他有钱啊。电脑是真的有钱啊，电脑的钱是双倍的，他的彩钱是双倍的，彩木也是双倍双倍的，所以你根本耗不过他。你真要耗经济的话，真的要耗耗半天了啊，就要耗个一两个小时了。那比如说老 Stable 上打三家，其实老 Stable 打三家电脑，有个百分之百的胜率，兄弟们可以尝试一下。只要你们有时间，你就上岛。你把岛上完之后，然后就造满塔，然后就守着，就守着。如果对手登陆了，飞艇登陆，你就把飞艇打掉，耗也能把对电脑耗死，但是花的时间实在太久了。我记得以前读书的时候这么玩过啊，现在的话真的没没有这个时间去这么玩了。兄弟们自己可以尝试一下，包括 TM 那样的地图扭曲牧场也是可以这么玩，就上岛，你岛一上塔一造，你就跟电脑慢慢耗，然后有事没事上去打电脑的建筑。比如你用兽族救出自爆蝙蝠，救出自爆蝙蝠，然后暗夜就是骑马拉就去偷对手的建筑就能赢了。那这边的电脑是彻底已经乱了啊，这三个英雄呢都出不来，也不会把树爬起来，人眼睁睁被打。那小凡呢现在的水呢也在到处做侦查，农民呢也在看，主要呢还是看对对方还有没有别的地方有矿，有矿就去打掉。要打比赛呢，还是要有始有终，一定要拆完才算获胜。这是我打电脑到现在最大的一个缺点啊
，就不猜完我就觉得这比赛我没赢，我一定要猜完之后我才觉得，哎，这比赛我能打过，我算我赢了。这就是一个强迫症。那现在小凡是八级的大法师，七级的 M K， 七级的帕拉丁。对，兄弟出来，小凡没有这种神装剑圣，这比赛看的也没意思。这只是看你一个战术，听你在吹牛。那其实对小凡来讲呢，还是应大家的要求去尝试了一下啊，试试看这个战术打三家电脑。那兄弟们自自己也可以试一下。那包括这张图用 1.27 版本也可以打，需要 1.27 版本单机版的也是可以问小凡要啊，小凡可以发给你们。但是这个版本 1.35 版本我已经跟大家讲讲过好多次了，兄弟们单机版打不了的，它是需要一个暴雪战网的国际版才能够打开这个单机版，才能打。所以说还是不好，不怎么好好操作的，比较麻烦。那现在对小凡来说呢，就是慢慢推了。这里呢也是拉着水人在点对手的这些建筑，你看电脑装备都不捡的。其实电脑是最最不不爱捡装备的，经常丢三落四。那现在呢，对于小凡来说就是慢慢推建筑了啊。比赛呢也是快要结束了，因为这两家这这暗夜也不行了，但它还会发展啊。如果你这时候说我挂个机吃个饭，你还真有可能输，因为电脑不管怎么样它都会发展，除非你打 A A A M A I 的电脑，它是根据自己的实力打不过我，可能就直接退了。那这边的大法师终于用了个大招，过去，先把你的这个剩余的这些建筑点完了，装备一捡，往下一用，哎呦这波是就可以啊，一百零五攻。这样子的话，对于这家 A 来讲，哦呦喂 ，M K 这里一脚地板，真的是重拳出击，把小精灵全打打完了啊！那这样子的话，最终小凡呢也是把三家电脑全部打掉，杀了十四次英雄，自己的英雄还没死过啊！那也是感谢兄弟们收看啊，再见。